Oi gente, tudo bem? Aqui é a Vivian Garrido e no vídeo de hoje eu vou contar para vocês por que é que terapia holística, terapia energética e espiritual não tem funcionado para você. Esse é um assunto recorrente dentro da minha profissão e eu ouço muito isso não só dos meus clientes, mas vejo pessoas comentando de uma forma geral que já fizeram vários trabalhos energéticos, que já fizeram vários trabalhos espirituais, que já fizeram várias terapias para mudar crenças, é, terapias para download de informações, como a ressonância harmônica, por exemplo, né? e o próprio tratamento espiritual, né? que alguns fazem apometria, outros fazem outros trabalhos aí em centros, né? e tem os trabalhos também individuais que cada profissional faz da, da sua forma, né? O nosso trabalho aqui é o reset quântico. Mas por que que uma quantidade considerável de pessoas fazem esses trabalhos? Falam, nossa, já fiz dez vezes a pobetria, eu já fiz não sei quantos trabalhos com teta healing, eu já tra fiz trabalhos é, de todos os tipos, com todos os nomes, e eu vejo que os problemas continuam. Eu senti uma melhora, mas ainda não deslanchou. E eu vou explicar aqui nesse vídeo o porquê que isso acontece e como você vai fazer também para resolver essa situação. Para que todos os trabalhos que você já fez, de repente, eles funcionem, eles virem a chavinha e comecem a agir, tá? E todas aquelas transformações que você quis fazer em cada um desses trabalhos, elas podem, de repente, emergir. E eu vou explicar por quê. Primeiramente, nós somos pessoas que temos aí na faixa de 20, 30, 40, 50, não sei quantos anos você tem, mas pelo menos o pessoal que costuma assistir aqui meus vídeos é dos 20 anos para cima. Então, uma pessoa de 20 anos... Vou colocar aí na minha faixa etária, acima dos 30 anos, ela já passou por mais ou menos 30 anos de programações. Né? Então, ela veio com todo o sistema de crenças dela sendo formado durante décadas, então ela já tem aquilo mais ou menos pré-definido. Quando você faz um tratamento energético e espiritual ou mesmo terapia, Tá? A gente tem também um tratamento terapêutico aqui, que é para conversar com a pessoa e ir abrindo essas caixinhas para descobrir aquilo que está incomodando ela e aquilo que ela não está conseguindo transmitar. O que acontece? Você, quando faz esses tratamentos, você está indo muitas vezes direto a um ponto. Então você chega lá e você descobre, ah, o meu problema é um, era um problema com a minha mãe, é um problema com o meu pai, é um trauma que eu tive na minha infância ou é uma situação de uma vida passada. Quando você descobre isso e você faz um trabalho de limpeza, né, um trabalho energético, espiritual, seja qual for o trabalho que você fez, trabalhou aquela crença, então estamos removendo, por exemplo, uma crença de que o dinheiro é sujo. Então... O que nós estamos fazendo quando nós removemos essa crença de um cliente? Nós estamos tirando aquele sistema de crenças, mas nós temos que verificar o que tem entre aquele sistema de crenças e essa pessoa. E eu vou exemplificar, eu até trouxe né, um objeto aqui para mostrar para vocês, que é isso aqui. Aposto que todo mundo tem um desse. Né? Todo mundo, se não tem, já teve um desse aqui. O que acontece? Tá vendo esses fios todos emaranhados? E aqui tá uma tomada, né? Com os três fios encaixados aqui nessa tomada. Então, o que acontece? Você tem lá é, um móvel na sua casa, e aí você coloca a sua TV, põe o seu home theater, coloca o, a TV a cabo, coloca o modem da internet, coloca tudo. Quando você coloca, tá tudo bonitinho. Né? tá tudo alinhadinho, os fios retinhos, né? Você tem pessoas até que são organizadas, colocam, né, organizadores e tal. Só que aquilo vai ficar lá por muito tempo. E aí vai vir alguém vai limpar, vai vir alguém vai arrastar o móvel, vai vir alguém e vai conectar um outro aparelho ali, pega o fio e tira o fio. Passaram-se alguns meses, alguns anos, e aquilo ali ficou sendo mexido, 
né? Mas, como você não tirou nenhum equipamento dali, nenhum momento, ele fica só sendo mexido e aí acontece isso aqui, né? Os fios vão todos se emaranhando. Aí um belo dia você fala assim, ah, quero mudar esse móvel de lugar. E aí, na hora que você vai mudar o móvel, tá aquela bagunça lá. E aí você quer separar a TV, o home theater, não dá, porque olha o estado que tá. Aí o que, que você faz? O que, que faz na terapia? Chega lá e descobre, ah, isso aqui é um problema com o seu pai. Ah, era um problema com o pai. Tá, isso aqui era uma crença que você tinha de que dinheiro é sujo. Tá, ah, removeu, legal, né? Aí, nossa, isso aqui é uma situação que aconteceu com você quando você era criança e que agora você tem é, crise de pânico. Legal, removeu tudo. Aí você acha que porque removeu tudo, acabou. Mas e o que a gente vai fazer com isso aqui? O que, que você vai fazer com esse emaranhado? É aqui que está o grande problema. É muito importante desconectar tudo daqui? Claro que é. É importante descobrir a origem? Só que você passou 30 anos, 30 anos, vivenciando... Essas coisas aqui, ó, essa pontinha da tomada, as coisas que aconteceram com você. E essas coisas, elas se entrelaçaram entre si, com outras situações que você viveu, com relacionamentos, com várias coisas, e virou esse nó aqui. Então, você acha que você vai fazer um tratamento e tudo, é só tirar a tomada que tá tudo resolvido. Não, agora você precisa desentrelaçar essas situações e muitas vezes essas situações elas são elas estão acontecendo há muito tempo você já está acostumado com elas você não percebe que elas são é, que elas são tóxicas na sua vida e aí você continua agindo daquela forma você continua com aquele mesmo comportamento e aí se você continua com o mesmo comportamento vai continuar tudo embolado e por mais que estejam soltas as tomadas você não vai Conseguir desfazer esse nó se você não pegar coisa por coisa. Vou pegando essa situação aqui. E essa situação, ela eu já descobri de onde ela veio. Mas ela precisa ser agora desfeita. Ela precisa ser passada por todas as situações que você passou. Por tudo aquilo que você se acostumou a viver. né E você tem que ir desemaranhando. Essa situação que você não quer mais, porque você já desconectou lá da tomada. E aí, depois, depois que você soltou ela completamente, aí sim, você vai conseguir fazer com que esta coisa aqui, que estava presa, volte a andar, que é a tua prosperidade. Essa outra coisa aqui, que era o teu relacionamento, ah, também tá meio embolado aqui desembolou, agora ela vai funcionar. E essa outra coisa aqui, que era aquele trauma. Você entende? Então, não adianta você achar que tudo aquilo que você construiu durante tanto tempo vai simplesmente desaparecer. Ele pode desaparecer, mas você precisa entrar no fundo, no fundo do teu, do teu ser, descobrir o que realmente está emaranhado e desfazer esse emaranhado. Algumas pessoas conseguem fazer isso sozinha. Vão lá, por exemplo, pede uma ressonância harmônica. A ressonância já é um instrumento de limpeza. Começa a limpar. Mas se a pessoa ela não compreende as coisas que ela está passando. Se ela não entende que algumas coisas negativas são para levá-la a coisas positivas. Que algumas coisas acontecem para que ela preste atenção naquilo. Para que ela aprenda alguma coisa. E ela começa a se revoltar. E aí ela começa a repetir os comportamentos ela não vai conseguir desembaraçar essa situação. E aí, o que, o que vai acontecer? O mesmo que acontece com aquela pessoa que o médico receita o remédio para ela tomar por sete dias, ela toma três dias e já deu uma melhorada e ela para de tomar o remédio. E aí ela pega e volta a ter a doença, ela fica com gripe de novo, fica com dor de garganta de novo, aí vai falar, ah, esse remédio não funciona. Não, você que não fez todo o procedimento que era necessário fazer. Então, nós não temos como 
fazer como um médico que sabe que uma infecção de garganta dura X tempo, na, no nível que está a sua, vai precisar de tanto tempo do antibiótico para você sarar. Porque nós não sabemos a profundidade, então conforme você vai trabalhando cada uma dessas coisas, você vai desenterrando tudo isso e aí você vai descobrindo que não tinha três fios, tinha cinco, tinha dez, tinha vinte, e aí você vai desembaraçando. E nós, terapeutas, nós não estamos aqui só para fazer o milagre, nós estamos aqui também para ajudar vocês a desemaranharem isso. Mas se vocês derem continuidade no trabalho, a gente consegue desemaranhar tudo. Agora, se você fizer só um trabalho, não tem problema. Tem pessoas que fazem um trabalho e a vida anda. Eu tenho grandes exemplos aqui de pessoas que fez, fizeram um, que fizeram dois, que fizeram três e depois falaram, nossa, a minha vida andou. Pessoas que tinham fobia social e da primeira sessão, no dia seguinte, já conseguiu sair de casa. No mês seguinte, já tinha arrumado emprego. Meses depois, já estava namorando. E agora já está participando de eventos. Isso acontece, mas vai da capacidade de cada um de compreender todas essas coisas sozinho ou de precisar de ajuda. E não faz mal precisar de ajuda. Nós estamos aqui todos para aprender e para ensinar e para ajudar uns aos outros. Então se você tem dificuldade, você tem que encontrar alguém que possa te ajudar a desemaranhar esses fios. Porque se você somente tirar eles da tomada e depois disser que o tratamento não funciona, você está fazendo com que ele não funcione para você. Nós não sabemos aquilo que você passou por toda a sua vida e o que fez com que você é, estivesse na situação que você chegou hoje. Mas certamente uma pessoa de fora, uma pessoa com experiência, uma pessoa que entende do comportamento humano, e que sabe desses, de todas essa, essas influências energéticas e espirituais, certamente essa pessoa vai saber olhar para a situação que você vai contar, olha, está acontecendo isso comigo, ela vai olhar, tá, então, mas tem um problema aqui, ela vai linkar essas coisas com outras situações, e aí você não vai ficar mais com, com pesar sobre uma situação que está acontecendo, porque, por exemplo, está te faltando dinheiro, não é a situação que você está passando, o problema não é não ter dinheiro, o problema é alguma situação que fez você não ter dinheiro. Então a gente tem que descobrir por que, que você está com dificuldade de gerar prosperidade. E geralmente não tem nada a ver com dinheiro. Assim como muitas vezes um relacionamento ruim com, com um namorado ou com o um marido, não tem nada a ver com aquela pessoa. Tem a ver com o comportamento que você aprendeu anterior. Por exemplo, a... Meu marido me trata mal, você pode ter passado por isso, ter visto isso na tua infância e achado que isso era correto. Você pode ter visto isso na novela e achado que isso era normal. E aí você foi trazendo isso e acabou tendo um problema de relacionamento. Só que você sozinho, sem essa experiência, talvez você não consiga chegar. Então é por isso que nós sempre falamos, faça o reset quântico, que é o principal tratamento nosso, é o que dá... O reset mesmo, que zera tudo para que você possa, depois de ter o reset, tira da tomada e depois a gente vai te ajudar, te orientando com esses atendimentos, a gente vai te orientando para que você possa se libertar realmente desse emaranhado. Porque é o emaranhado que te prende, não é só a tomada. A sugestão que a gente dá sempre, inicie pelo reset, mas faça um programa, nós temos inclusive programas que é o reset, mas com outras programações que vão trabalhando as crenças e vão abrindo. Toda semana, ou todo mês, ou todo, a cada 60 dias, o tempo que você precisar, a gente vai conversando e falando, olha, notei isso aqui, então você, agora, vai, a, gente, agora a gente vai trabalhar isso daqui. Você percebeu que esse comportamento que você está tendo é por causa daquela situação? Então a gente vai te dando essa clareza, até você virar todas as suas chavinhas e chegar uma hora que você está com tudo ligado e aí a tua máquina vai funcionar no automático. E você não vai precisar mais se preocupar em atrair pessoas boas, porque você vai atrair aquilo que você é, aquilo que você está emanando. Você não vai precisar se preocupar em atrair dinheiro, em conseguir dinheiro na profissão que você escolheu e que você ama, porque isso já vai vir naturalmente para você. Porque quando você 
libera todas essas amarras, tudo flui. O universo ele é fluido. Essa é uma lei do universo. Né? Se você deixa ele fluir, ele flui. E se você não deixa ele fluir, ele vai te colocar em situações para que você olhe para aquela situação que precisa ser resolvida e deixe, dê a abertura para que ele possa continuar fluindo. Tá certo? Então, se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, mostre para outras pessoas que possam estar precisando dessa mensagem, façam também comentários né, falando o que vocês acham, o que vocês precisam, para que a gente possa fazer outros vídeos também dentro do tema que vocês propuserem, tá certo? Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!